Cayetano tocaba la guitarra, pero su inclinación mayor fue por el, por el tres. Y de vino un tercero maravilloso. Fíjate que lo ejecutaba con tanta maestría que en Bartle había gente que por cariño le decían el brujo. Y por supuesto, el virtuosismo de Cayetano en el 3 impresionó a todos los músicos de esas agrupaciones con, la, con las que él estuvo alternando. Pa Pancho el Bravo decía, merizo, me erizo cuando lo escucho tocar. Pancho Amar sencillamente se sintió admirado cuando escuchó a, a Carrasco, pero Carrasco, una persona este, grande en, en los instrumentos, está en La Habana este, como músico ahora. Fue sencillamente muy honesto y, y le dijo, si yo toco bien, yo quisiera que usted conociera a Cayetano, a uno que toca mejor que yo. La línea recta que convergió, que la tuya al final vivió. Conozco a Pancho y le hablo de Cayetano Tamayo. Entonces cuando ellos terminan su, su concierto, Pararon la guagua frente a la casa de, del hermano de Galletano. Le digo, Panchito, vamos a ver a... Pero no le digas a Galletano nunca que tú eres Pancho Amá, porque si se lo dicen no va a tocar delante de, delante de ti, no va a tocar. Y cuando salimos, Pancho hizo así, me echó el brazo por el hombro y me dice, Guajiro, ¿cómo tenemos que aprender? Digo, ¿te diste cuenta? Entonces, entonces no, no vinimos por gusto. Y dice, no, 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 que va. Entonces los, los grupos que venían de afuera buscaban la alternación con nosotros. Si un, un grupo que se hizo socio de nosotros para pa buscar público y que nos buscaran fue Alberto Cruz. ¿Se sabe de qué le hablo? De Pancho y Bravo. Pancho y Bravo nos buscaba a nosotros para alternar porque llenábamos los salones con el repertorio aquel de Chapotén. Y así nosotros alternamos. Con infinidad de, mire, con los hermanos Aviles, con los de, de aquí de la provincia, con todo. Entonces, de la armonía vertiente, con la sublime, con la riversai, con la melodía del 40, hasta con los zafiros cuando empezaron. Para mí Cayetán es uno de esos misterios que el arte de repente nos pone a frente a frente Cayetano y su historia nos enseñan realmente dónde está la academia del instrumento la academia del 3 está en el pueblo bueno me dicen el nombre de mí es Pedro Cayetano Tamayo de Bartoli. Como dice Galletano, digo, si sí, sabes que este es Galletano, un hombre famoso, ¿ves? dice Pancho Amá. Digo, no, yo no soy ninguno de los famosos, yo toco lo que yo aprendí, solo, a mí no me enseñó nadie. Coge el tren y empieza, yo diría que a calentar el brazo. Eso tocó un poco, afinó aquel instrumento, en fin. Y en la medida que fue avanzando a la tarde, él se fue como desinhibiendo, fue entrando de nuevo a ese mundo de la música. Y ya terminó tocándome piezas, boleros que hizo famoso Panchito Ricer. Te odio y te quiero. Porque a vos te debo las horas amargas, horas de miel. Y ahí viene mi sorpresa, cómo Cayetano, desde Bartle, fue capaz de darse cuenta de todo el mundo sonoro que estaba en torno a la voz de Panchito Risset cuando cantaba aquellos boleros. 
si hubiera vivido en un contexto rodeado de músicos este, con alto nivel, armónico, ¿sabe? Entonces uno dice, bueno, hubiera tenido una referencia de primera mano. Pero él no tuvo una referencia. Estaba en un pequeño pueblo donde no había de dónde beber, que no fuera de lo que pudo haber escuchado en la radio o en la vitrola de aquella época que repetía bastante los temas de Panchito Ricet. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, un momento no más. Me robaba el tren del hermano mío, que tenía quintado con una soquita ahí. Y yo decía a, 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 a mi papá, papi, dice, ¿qué me dijo? Dice, que aquí está el tren, con el tren ahí. Que tengo miedo, va y se revierte una cuerda, o se me cae y se me fue viniendo, mi hermano va y me da. Y yo era muy testito así. Y, a, y descalzo, en el marabú. Me metí para adentro de un callo marabú, a tocar ahí, y aprendí. Digo, ¿cómo esto se afina? Me dicen, oiga, ¿verdad que este muchacho toca atlético? Dice, ¿esto es cristiano? No se le ven los dedos en, la, en el diapasón. Porque le decían en el diapasón, yo decía, ¿qué chapasón es este? Y yo le decía todo al revés. Yo estoy eh, de, de, derecho, ¿no? Le tocaba, le toco el té a la zurda y, y a la derecha así. Lo mismo porque usted me ve a ti, hay que entrenar a ti. Usted, yo le hago a ti todas las notas, a ti. Y yo no sé leer, ni, ni, ni yo he estudiado música ni nada. cómo fue bebiendo y cómo eh, fue atando cabos de todo su entorno para darle dimensión al instrumento, dimensión al instrumento en su contexto. Él lo enalteció, él lo elevó, le dio estatura en su contexto, no lo desvirtuó, no fracturó su lenguaje, para encontrar un lenguaje nuevo, ajeno. No, es el lenguaje, fue continuidad del lenguaje. Debe el tresista saber si es que quiere ser mejor, que de cualquier tocador siempre se puede aprender. Humildad hay que tener ante el arte y su razón. Hay músicos de afición que un día un susto te dan. No son todos los que están ni están todos los que son. Y este es el caso del maestro Cayetano Tabajo. Aprendí en el marabú, descalzo, chiquito así. Aquí 